Bueno, estamos atravesando una situación muy grave. Eh, solamente con mirar la portada de los diarios eh, vamos a, un poco a tener la capacidad para entender y dimensionar la situación este, en la que estamos y a lo que nos enfrentamos. Esta pandemia está arrasando con el mundo de los negocios. Eh, los países que representan un 50% del PIB mundial están cerrados. Ha habido una caída dramática en el consumo del petróleo y de otros bienes primarios. Eh, bueno, estos son solo algunos datos que nos estarían indicando un poco la, la gravedad del, del problema. Eh, esta situación a la que nos enfrentamos no es una situación normal y se conoce como un gran desafío. Eh, cuando nos enfrentamos a estas situaciones, a los grandes desafíos, un poco debido a la urgencia para encontrar resultados o por resolver problemas, muchos ejecutivos se ven tentados a eh, implementar o utilizar herramientas que en el pasado fueron efectivas. Sin embargo, esto es, es un error. Es un error y podría acarrear aún mayores problemas. Un aspecto clave eh, a tener en cuenta cuando nos enfrentamos a estos grandes desafíos, es eh, no actuar en solitario. ¿Mm? El primer gran eh, aprendizaje o la primera gran lección es que para poder superar un gran desafío se requiere, en primer lugar, de la, del emprendimiento y de la eh, acción conjunta. Es decir, que eh, los que van a tener éxito y que van a salir este, más airosos de esta situación van a ser quienes desarrollen una actitud eh, colaborativa, eh, no solo con otras empresas, sino con todo tipo de instituciones. En general, los ejecutivos carecen de un entendimiento de lo que, que es un gran desafío. Un gran desafío tiene básicamente tres características. La primera es que es muy complejo. ¿Mm? Hay interacciones, asociaciones, dinámicas que no son lineales, eh, distintos actores eh, con distintas preocupaciones distintas formas de ver una realidad por ejemplo en este momento si nosotros tomamos el caso de la pandemia eh, desde el punto de vista de la salud probablemente eh, se está buscando esto del aislamiento pero quienes están en el mundo de lo económico empiezan a cuestionar esto entonces hay múltiples visiones y ellas a veces no están alineadas no confluyen entonces esto le da un matiz de complejidad muy alto. El segundo problema de los grandes desafíos es que tiene en, en sí mismos generan una incertidumbre radical. No podemos definir los estados futuros posibles de la realidad, del mundo, y por lo tanto no se pueden pronosticar las consecuencias de las acciones de los actores. Y la tercera característica es que son multidisciplinares y son evaluativos. Es decir, que son difíciles de enmarcar o de categorizar y se pueden ver desde distintas perspectivas. Por ejemplo, nos cuesta mucho eh, decir que esto de la pandemia es solo un problema de salud, porque también tiene dimensiones políticas, dimensiones emocionales y dimensiones económicas, por supuesto. Como consecuencia, eh, aquí eh, nos enfrentamos a una realidad que a un problema que no puede definirse claramente desde una sola perspectiva. Hay diferentes actores con diferentes puntos de vista eh, y eh, eso hace muy, muy complejo encontrar una solución aceptable. 